డబ్బులు తీసుకురండి మీకు అంత మాకు మాకున్న ఫేస్ మీకున్న ఫేస్ వాల్యూ మాకు లేకపోవచ్చు మీరు అడిగితే ఇచ్చే డబ్బులు మాకు ఇవ్వకపోవచ్చు దయచేసి తీసుకురండి ప్లీజ్ ఎవరు వద్దంటున్నాం మీరు ఏదన్నా ఫండ్ తీసుకొస్తే మేము అకౌంట్లో ఏమైనా బయట ఇక్కడ ఎవరన్నా పడేస్తున్నారా మొన్న ఈజీ మీటింగ్లో కూడా అన్న మీసారి మెడిక్ లాస్ట్ టైం మెడిక్ క్లెయిమ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ కట్టలేదు లాస్ట్ టైమే కట్టలేదు అని అనుకుంటే అంతకుముందు టర్మ్స్లో కూడా నేను చూశాను మరి మీరందరూ నడిపిన అంతకుముందు టర్మ్స్లో కూడా మెడిక్ క్లెయిమ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ కడితే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మెంబర్స్ కట్టాలంటే ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్లో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటే కట్టారు అలాగే ఈసారి మేబీ ఈసారి లాస్ట్ టైం కోవిడ్ వల్ల ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది టెన్ పర్సెంట్ కట్టారు దానిని రెక్టిఫై చేయడానికి డెఫినెట్గా ప్రయత్నిద్దాము కొంచెం మీ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ రిలాక్స్ అయ్యి ఏ ఏ విధంగా అన్నా మనం బయటకు వెళ్ళి ఒక షో చేయాలన్నా ఇంకొకటి చేయాలన్నా ఒక ఒక హీరోని అడగాలన్నా మనం గొడవలు లేకుండా మనము ఒక సాఫ్ట్ ఒక మంచి హార్మనీతో ఒక మంచి సరౌండింగ్స్ క్రియేట్ చేస్తే హెల్ప్ చేయడానికి చాలామంది ఉన్నారు బట్ ఇలా మన గురించి మనం వెళ్ళి బయట ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఎవరు వచ్చి మనకి హెల్ప్ చేస్తారు అసలు ఇక్కడ ఏం జరిగిపోయిందని మనం మాట్లాడుతున్నాం ఎలక్షన్స్ ఎవరు పెట్టమంటున్నారు ఎవరు ప్రెసిడెంట్ సీట్లలో కూర్చొని ఉండిపోవాలి ఎవరు చెప్పారు మీరు ఎక్కడ విన్నారు ఎవరో అనుకుంటున్నారు ఎవరో చేసుకుంటున్నారు అని మెంబర్స్కి ఇట్లాగ రాంగ్గా గైడ్ చేయడం చాలా తప్పు హేమ గారు డైరెక్ట్గానే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఈసీ మీటింగ్లో మీరు ఉన్నారు నేను ఉన్నాను అందరివి ఉన్నాము అంత క్లియర్గా సి ఇదే మరి ఈసీ మీటింగ్లో ప్రతి ఏ ఆర్గనైజేషన్ అయినా ఏ అసోసియేషన్ అయినా జనరల్ బాడీలో పక్కా మనం తీసుకున్న డెసిషన్స్ రాటిఫై చేయాలి జనరల్ బాడీ ఈస్ ద సుప్రీమ్ అథారిటీ అని అందరికీ తెలిసిన విషయమే మాటల్లో అన్నారు కూడా మన మీరు ఆ ఈసీ మేమంతా ఈసీలోనే డెసిషన్ తీసేసుకుంటామండి జనరల్ బాడీ అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఎలక్షన్ డేట్ డిసైడ్ చేయండి అని అన్నారు అలా ఎలా అంటారు జనరల్ బాడీలో మనం డిసైడ్ చేసే మాట్లాడుకోకుండా ఎలక్షన్ డేట్ ఎందుకు ఎలా తీసుకోగలుగుతాం అందుకనే మీకు చెప్పి మీకు ప్రామిస్ చేసి మీరు డిలే చేసేస్తారు ఏ చేయం అని నన్ను అంటే కూడా నేను మీ అందరికీ ప్రామిస్ చేసా ఎట్టి పరిస్థితులు ఈ రోజు నుంచి ట్వంటీ వన్ డేస్లో నేను ఏజీఎం పెడతానండి అది వర్చువల్గా పెట్టిస్తానండి ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఇట్ విల్ వర్క్ అండ్ ఏజీఎంలో మనం ఎలక్షన్ గురించి కాల్ తీసుకుందాము అందరికీ ఎలక్షన్స్ కావాలి అని ఇంకెందుకు మీరు ఎవరిని ఏ విధంగా రాంగ్ గైడ్ చేయాలని ఆర్ మిస్ గైడ్ చేయాలని నిన్న ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది లేకపోతే ఈ వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపించాల్సి వచ్చింది లేకపోతే మెంబర్స్కి లెటర్స్ పంపించాల్సి వచ్చింది ఆ లెటర్లో మళ్ళీ ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ అని మళ్ళీ డిస్కస్ చేశారు ఈసీ మీటింగ్లో మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాం ఆఫీస్కి దయచేసి ప్రతి మెంబర్ని వచ్చి ఈసీ మీటింగ్ మినిట్స్ నేను నోటీస్ బోర్డులో పెడతానండి ఈసీ మీటింగ్లో ఇప్పుడున్న కమిటీ కొన్ని ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అన్నది చాలా క్లియర్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దానికి క్లియర్గా లీగల్గా ఒక ఒపీనియన్ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వీఆర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలిజిబుల్ టు రన్ ద ఆఫీస్ అన్నది అందరూ ఇనోనిమస్గా యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మేము వర్క్ చేస్తున్నాం ఏ రోజు మేము వర్క్ చేయడం ఆపలేదు ఏ రోజు ఏ మెంబర్ని ఆఫీస్కి రావద్దని చెప్పలేదు ప్రతి ఒక్కరిని పార్టిసిపేట్ చేయమనే చెప్తున్నాం ప్రతి విషయాన్ని నేను గ్రూప్లో పెడతా నా దగ్గర అన్ని మెసేజెస్ ఉన్నాయి ఎందుకు మీరు ఎందుకు యాక్టివ్గా వచ్చి ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేసి పనిచేయటం లేదు ఎవరు వద్దంటున్నాం వంద రూపాయలు తెచ్చిచ్చినా వీ విల్ టేక్ ఇట్ అండి ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ హెల్ప్ ఎవరం కాదని లేదు ఎవరికి చేతనైంది వాళ్ళని చేస్తున్నాం మీరే అన్నారు ఏంటి ఈ గ్రూపులు రెండు కొట్టేసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి మధ్యలో చిరంజీవి గారు వచ్చి డిసిప్లినరీ అండ్ డిసిప్లినరీగా ఏంటి రీకన్సిలేషన్ కమిటీ పెట్టామని మీరే కదా అన్నారు మరి ఇప్పుడు ఈరోజు ఎందుకు ఎందుకు ఆ డిసిప్లినరీ అండ్ రీకన్సిలేషన్ కమిటీని తప్పు చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరని ఎందుకు అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారని మీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఇది మీరు అందరూ కలిసి డిసి మేమే చిరంజీవి గారు అని మాట్లాడి పెట్టారు మా అందరి మధ్య ఒక హార్మనీ క్రియేట్ చేయడానికి అని మీరు మీరు అన్న మీరే ఈరోజు ఎందుకు ఆ డిఆర్సీ పనిచేయటం లేదు మేము ఆ రోజు నుంచి ఆ మాట కట్టుబడే డిఆర్సీనే ప్రతిది అడుగుతున్నాం ప్రతి విషయం వాళ్ళ కన్సర్న్ తీసుకుంటున్నాం ఒక ఈసీ మీటింగ్ అవ్వచ్చు ఒక ఏజీఎం అవ్వచ్చు ఒక ఎలక్షన్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో పెద్దవాళ్ళు అని అంటే లెక్క పెట్టుకోవచ్చు ఆ పెద్దవాళ్ళతో ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళు చేస్తామని మీరే చెప్పారు ఆ మీరే చెప్పి అదే డిఆర్సీ డిసైడ్ చేశారు అదే డిఆర్సీ నా ఫార్టీ డేస్ నరేష్ గారు లీవ్లో వెళ్తే బెనర్జీ గారు ఎగ్జామ్ అని ప్రెసిడెంట్గా ఉంటారు టెంపరీ అన్నారు మరి అదే డిఆర్సీ అవన్నీ మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు డిఆర్సీ కాదు అంటున్నారు
ఎందుకంటే మనం మనం కొట్టుకుంటున్నామని మీరే అంటున్నారు కాబట్టి పెద్దవాళ్ళని తీసుకొచ్చామని మీరే అంటున్నారు ఆ పెద్దవాళ్ళు సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి ఎలక్షన్స్ వద్దని చెప్పడానికి కాదు మీటింగ్ ఎలక్షన్స్ వద్దని ఎవరూ చెప్పలేదు ఇలాగా మీరుగా మీరు అనుకొని మీరుగా మీరు ఊహించుకొని కాంక్రీట్గా ఏ సాక్ష్యమో ఏ ఆధారం లేకుండా నరేష్ గారు కూర్చుండిపోవాలి ఆయనే ప్రెసిడెంట్గా ఉండిపోవాలి అందుకని ఎలక్షన్స్ పోస్ట్ పోన్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు మీరు ఎలక్షన్స్ కావాలని అడగండి అని మెంబర్స్ని బిఫోర్ ఏజిఎం ఇట్లా రాంగ్ గైడ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు నాట్ ఓన్లీ మెంబర్స్ మన ఫీల్డ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ఫీల్డ్ అండి ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ ఏం జరిగినా న్యూసే మనల్ని మనం ఎక్కడ పెట్టుకుంటున్నాం ప్రజల్లో మనం వాట్ ఆర్ వీ ట్రైంగ్ టు టెల్ ద పీపుల్ ఇక్కడ ఎవరిని ఎవరు ఏం చేసే సార్ ఎవరిని ఏం మోసం జరిగిపోయింది ఎవరిని రావద్దంటున్నారు సర్ ఇట్స్ లైక్ చాలా హర్టింగ్గా ఉంది అండి ఇలా కూర్చొని మాట్లాడడానికి బట్ ఒకటి చెప్పదలుచుకుంటున్నాను నేను అంతా మంచే జరిగింది మీరు అంటున్నట్టుగా అసలు పైసా రాలేదు అన్నది లేదండి టూ ద మెంబర్స్ మోర్ దెన్ వన్ క్రోర్ మన టర్మ్లో వచ్చిందండి డబ్బులు అండ్ ఇప్పుడు మనం డ్రైన్ అయిపోయాము మనకు జీరో బ్యాలెన్స్ కాదండి నాలుగు కోట్ల డెబ్బై లక్షల వరకు మనకి ఇప్పుడు ఫండ్లో ఉందండి ఈసారి మెడిక్లైన్ కూడా కట్టేసామండి అరవై లక్షలు మెంబర్స్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు రావాలి ఈసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఫుల్ ప్రీమియం కట్టుకోవాల్సిన మెంబర్స్ కట్టుకోగలిగిన మెంబర్స్ దయచేసి కట్టుకోండి అంటున్నాం ప్రతి ఒక్కరు చేయి కలిపితేనేనండి చేయగలం జస్ట్ ఒక ఈజీ కమిటీ ఇంతమంది మెంబర్స్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు ప్రతి మెంబరు ఫైట్ చేయండి సరే ఓకే మీకు మీకు హార్మన్ లేదు నరేష్ గారితో మీరు కలిసి పనిచేయరు లేకపోతే ఇంకొకరితో రాజశేఖర్ గారితో పనిచేయరు నాతో పనిచేయరు లేకపోతే నాకు ఇష్టం ఉంది కష్టం ఉంది బట్ యాజ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ మిమ్మల్ని ఓట్ వేసి గెలిపించినప్పుడు మీరు మా మెంబర్స్కి యువర్ ఆల్వేస్ ఓపెన్ టు డూ థింగ్స్ అండి మీరేం చేశారు వచ్చి చేయండి ఎవరు వద్దంటున్నారు ఎందుకు మెంబర్స్ని రాంగ్గా గైడ్ చేస్తున్నారు కూర్చొని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేస్తున్నారని ఎవరు కూర్చొని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేయటం లేదండి పెట్టిన ప్రతి పైసా కూడా అరే మేము బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి ఇదేంటండి ఇట్లా వాడేశారంటే బిల్డింగ్ ఇంపార్టెంటా మనిషి చచ్చిపోతుంటే లైఫ్ ఇంపార్టెంటా అండి బిల్డింగ్ కట్టుకొని తీసుకెళ్ళి సవాల్ పెట్టుకోలేం కదా ఈసారి వాడే మనం వాడాము డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల్లో వాడాము అంటే జనాల మెంబర్స్ జీవితాలు కాపాడబడ్డాయండి దానివల్ల వాళ్ళు డబ్బులు కట్టుకోలేకపోతే కట్టుకోలేకపోయారు కట్టుకోగలిగితే కట్టుకుంటారు ఈరోజు ఇంతమంది పెద్ద హీరోలు ఉన్న ఇండస్ట్రీ రేపు అవసరం ఉంది ప్రాబ్లం ఉంది సార్ అంటే ముందుకొచ్చి సమ సహాయం చేయలేరా చాలామంది సహాయం చేసే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారండి మనం ఒక ప్రాపర్ వే క్రియేట్ చేయాలి మాలో ఉండి మనం ఎలెక్ట్ అయిన మెంబర్స్ అందరినీ ప్రతిసారి కొట్టుకోవడం అయిపోతుంది లాస్ట్ టైం అలాగే జరిగింది అంతకు ముందుసారి అలాగే జరిగింది మళ్ళీ ఈసారి కూడా నాకు షాక్ ఒక పక్కన ఒక ప్యానల్ ఒక పక్కన ఒక ప్యానల్ దీనికి ఓకే ఒకటి ఇనానిమస్గా డిసైడ్ చేసుకోవాలి మన అందరిమే ఒకటే పొద్దున్న లేస్తే ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకోవాలి సరే పోనీ ఇనానిమస్గా వద్దు మనం ఎలక్షన్ అయ్యే పెట్టుకుందాం ఓకే ఎలక్షన్ పెట్టుకుందాము ఈ పోస్టులు ఉన్నాయి ఎవరికి ఎవరు సేవ చేయగలమని అనుకుంటున్నారో కంటెస్ట్ చేయండి దీనికి ఎందుకండి ఈ ప్యానల్స్ దీనికి ఎందుకండి ఓ వాళ్ళు వీళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు వీళ్ళ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తారు ఇవన్నీ అవసరమే లేదండి మనకి మనం పని చేయగలమంటే మన మీద నమ్మకం ఉంటే మెంబర్ వచ్చి ఓట్ చేస్తాడు ఆయనకు ఒక ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి మెంబర్స్కి ఒక ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మైండ్ ఇవ్వండి వాళ్ళని ఆలోచించుకొని ఇవ్వడానికి ఇలాగ ఊరికినే రాంగ్గా ఎందుకు మనం వాళ్ళని గైడ్ చేయాలి వాళ్ళకి ఏమిస్తున్నాము ఈ రాంగ్ గైడెన్స్ వల్ల ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ తప్ప దయచేసి నేను మెంబర్స్ అందరికీ చేతులు జోడించి నమస్కరించి చెప్తున్నానండి మీరందరూ చాలా సెక్యూర్డ్గా ఉన్నారు మాలో ఏమి అన్యాయాలు ఏమి మోసాలు ఏమి మిస్యూటిలైజేషన్లు జరగడం లేదు ప్రతి పైసా మెంబర్ వెల్ఫేర్కే ఉపయోగపడింది ప్రతి పైసా మెంబర్ వెల్ఫేర్కి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ అందరితో ఒక డిస్కషన్ చేసి డిఆర్సీ వచ్చిన తర్వాత డిఆర్సీతో కూడా డిస్కషన్ చేసి అంటే పెద్దవాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న సోకాల పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రతి పైసా ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది అండ్ ఆ ప్రతి పైసా కూడా మెంబర్ వెల్ఫేర్కే కదా ఉపయోగపడింది ఏ విధంగా ఒక పార్టీ పెట్టామా ఒక డిన్నర్ పెట్టామా ఏ విధంగా మిస్యూటిలైజేషన్ జరిగింది ఐ అంటే నాకు నిజంగా అంటే దిస్ ఈజ్ టు ద పబ్లిక్ ప్రజలకు చెప్తున్నాను వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ మా ఇష్యూస్ ప్రతిసారి మీ ముందుకు తీసుకొచ్చి చాలామంది నేను కమెంట్స్ కింద చూస్తుంటారు అరే మీ ప్రాబ్లం మీరు చూసుకోండి అయ్యా మాకు ఎందుకని చాలామంది కమెంట్స్ పెడుతూ ఉంటారు మా మా గురించి ఏదైనా వస్తే సో అలాంటి వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ ఫర్ ద ట్రబుల్ సెట్ బట్ దర్ ఇస్ నో అదర్ వే ఇలాగ చెప్తేనే అందరికీ రీచ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక రాంగ్గా
ఎలక్షన్స్లో మీకు నచ్చిన వాళ్ళకి మీరు మెచ్చిన వాళ్ళకి పని చే అంటే ఈ ఎలక్షన్ అనే కాదు ఏ ఎలక్షన్ అయినా అంతే ఒక పబ్లిక్ ఎలక్షన్ అనుకోండి ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి ఏ పార్టీ అన్నది కాదు లేకపోతే ఎవరి గురించి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అన్నది కాదు లేకపోతే ఎవరికి గ్లామర్ ఉన్నది అన్నది కాదు మనకి ఎవరు సహాయం చేయగలరు మనకి ఎవరు రీచబుల్గా ఉన్నారు ఎవరు మన గురించి ఆలోచించగలరు వాళ్ళకి ఓట్ చేయాలి ఇది సింపుల్ లాజిక్ మా మన మా ఎలక్షన్ అన్నా కూడా అంతే దయచేసి ఎవరు ఏమి మాట్లాడినా నేనైనా మాటలకి క్యారీ అవ్వద్దు లేకపోతే అపియరెన్స్కి క్యా క్యారీ అవ్వద్దు మీరు ఆలోచించండి మీకు ఏది మంచి అంటే వాళ్ళకి ఓట్ చేయండి వాళ్ళని గెలిపించి ఎందుకంటే డెఫినెట్గా మనందరి మీ ఒకటి మీరు బాగుపడాలని నేను సిన్సియర్గా అనుకుంటున్నా మీకు మంచి జరగాలని నేను కానీ రాజశేఖర్ గారు కానీ అటు నరేష్ గారు కానీ ఎవరున్నా అంటే ఈరోజు మాలో కంటెస్ట్ చేసి మా కమిటీలో ఉన్న ప్రతి మెంబర్కి కూడా అదే థాట్ అది కూడా నేను కాదంటే ఈరోజు హేమ గారికి కూడా అదే అభిప్రాయమే హ్యా హెల్దీగా మనం ఎలక్షన్కి వెళ్దాము హెల్దీగా మనకు ఓట్ చేయమని అడుగుదాము అంతేగాని ఒకరి మీద ఒకరు లేనిపోనివి చెప్పుకొని లేకపోతే మాలో అది అయిపోతుంది ఇది అయిపోతుంది వాళ్ళు ఉంటే అలా అయిపోతుంది మేము వస్తే ఇలా అయిపోతుంది అలాంటి టాపిక్స్ లేకుండా ఎందుకంటే అలాంటిది జరగటం లేదు కాబట్టి జెన్యున్గా మనం కంటెస్ట్ చేద్దాము మీరేం మంచి చేయగలరో చెప్పండి మెంబర్స్ని వాళ్ళకి కే వాళ్ళకి మీరు కేర్ చూపించండి వాళ్ళకి కేర్ తీసుకోండి గెలవండి అలా చేద్దాం అందరిని మేమైనా మీరైనా లెట్స్ ఫాలో దిస్ హెల్దీ వే అని చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ మెంబర్స్కి ఇంకొకసారి మాలో ఏమీ తప్పులు జరగలేదు ఎవ్రీ సింగిల్ రూపీ ఈజ్ స్పెండ్ ఇన్ ద రైట్ వే రేపు మనం ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఫేస్ చేస్తుంది కోవిడ్ ఈ కోవిడ్ బాధ నుంచి బయటపడిన రోజు మనం ఫండింగ్ ఒక రూపాయి కాదండి పది రూపాయలు తెచ్చుకోగలం ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు మన ఇండస్ట్రీలోనే మనం బయటకి మనది హం క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ సంపాదించి పెడుతున్న ఒక ఇండస్ట్రీ అటు గవర్నమెంట్కి కూడా క్రోర్స్ ఆఫ్ రూపీస్ ట్యాక్సెస్గా ఇస్తున్న ఒక ఇండస్ట్రీ ఎవరో దగ్గర చేతులు చాచాల్సిన అవసరమే లేదు మనకి మన ఇండస్ట్రీలో మన వాళ్ళే చాలామంది మనకు సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు సో ఇన్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే మాని మనము చాలా పెద్ద లెవెల్కి తీసుకెళ్ళగలము అన్నెసెసరీ పాలిటిక్స్ని పక్కన పెడితే సో వన్స్ అగైన్ మెంబర్స్కి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఏ క్షణం అనుకుంటే ఆ క్షణం మన ఆఫీస్ మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ వరకు ఉంటారు ఎప్పుడన్నా ఎవరన్నా రండి ఇట్స్ యువర్ బేసిక్ రైట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో చూడండి చూసి ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి హే ఎవ్రీబడి దిస్ ఇస్ మీ నోవల్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మెరో టీవీ Hi everyone, I am Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavani Gangreddy. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I am Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. Namaskaram Andi. I am Mishivatmika Rajshekar. Please subscribe to Mirror TV. Hi, my name is Kriti Garg. Please subscribe to Mirror TV. Please keep watching Mirror TV. Thank you. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirror TV. Mirror TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devakunda. Please subscribe to Mirror TV. 